হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি সিম্পল ব্লাউজটা সেলাই করে দেখাবো এটা আমি নিচে শুধু দুইটা টিকেন দিয়েছি সামনে এবং পেছনে টোটাল আমি চারটা টিকেন দিয়েছি তো গলাতে পাইপিন হবে এবং সাইডে দেখুন জিপ হবে তো এই ব্লাউজটা আমি আজকে সেলাই করে দেখাবো আগের ভিডিওতে আমি কাটিং দেখেছিলাম যদি আপনি কাটিংয়ের ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটু দেখে নেবেন তাছাড়া আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনি ওখান থেকে ডাইরেক্ট চেক করে নিতে পারেন তাহলে চলুন শুরু করা যায় কি করে সেলাই করা যায় তা আমরা দেখে নিই তাহলে দেখুন প্রথমে আমি টিকেনগুলো দিয়ে নিয়েছি এভাবে আমি কাটার সময় দাগ দিয়েছিলাম সেভাবে আমি টিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি তো নর্মাল যে কোনো ব্লাউজের টিকেন যেভাবে দিয়ে থাকেন সেমভাবে আপনি টিকেন দিয়ে দেবেন এটা হলো পেছনের পার্ট আর এটা হলো সামনের পার্ট দেখুন সামনের পার্টে টিকেনটা আমি দিয়ে দিলাম যেভাবে আমি দাগ কেটেছিলাম সেমভাবে আমি টিকেনটা দিয়ে দিলাম দেখুন তো আমি এতে নাইলিন ব্যবহার করব না তার জন্য আমি ডাইরেক্ট দেখুন এভাবে সেলাই করে নিলাম যদি আপনি নাইলিন লাগাতে চান তাহলে প্রথম নাইলিনটা এর সঙ্গে লাগিয়ে নেবেন এরপরে আপনি টিকেনটা দেবেন এবার দেখুন সামনের এবং পেছনের পাটের আমি শোল্ডার জয়েন করে নেব বরাবর মিলে আমি শোল্ডার জয়েন করে নিচ্ছি এবার গলাতে আমি পাইপিন লাগাবো তার জন্য দেখুন আমি এই কাপড়টা নিলাম এটাকে প্রথমে আমি তা উড়েপ করে কেটেছি জয়েন্ট করে নিচ্ছি এবার একটা সাইড থেকে প্রথমে ফোল্ড করে আমি সেলাই করে নেব তাহলে সেলাই করতে সুবিধা হয় এভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি একদমই হালকা হাতে সেলাই করবেন কোনো টান যেন না হয় এ চওড়াটা একটু বলে দিয়ে কথা ওখানে নিয়েছি দেখুন আমি প্রায় টু ইঞ্চ নিয়েছি যেহেতু সামনে এবং পেছনে কোথাও এর ওপেন নেই তার জন্য আমাকে শোল্ডার থেকে সেলাই করতে হবে দেখুন হালকা একটুখানি বেশি রাখছি এরপরে এই জায়গা থেকে আমি সেলাই করব। এবার দেখুন আমি কিন্তু ভেতর থেকে কোনো কাট লাগাবো না কাট ছাড়াই দেখুন দেখুন যে একটা কাপড়টা রইল এটা কিন্তু আপনি পাইপিনের সঙ্গে পাইপিনের কাপড়ের সঙ্গে এইভাবে মিলিয়ে নেবেন দেখুন ভেতর দিকে রাখবেন না এর উপর রাখবেন রাখার পর এই কাপড়টা সহ আপনি এইভাবে একটা দেখুন ভাঁজ করলেন এভাবে তাহলে যে এক্সট্রা কাপড়টা ছিল সেই কাপড়টা ভেতরে চলে গেল এবং অনেকটা ডরি পাইপিনের মতো তৈরি হয়ে যায় তো এইভাবে আপনি ঠিক একদম সাইড থেকে আপনি সেলাই করে নেবেন
দেখুন সেটা করার সময় কিন্তু পেছনের দিকে হালকা একটু টান রাখবে তো নড়ি পেপের নয় তার জন্য হালকা একটু টানতে হবে দেখুন পাইপিনটা তৈরি করে নিলাম এবার এর মধ্যে শুধু হালকা একটু আয়রন করে নিলে আরও বরাবর হয়ে যায় ভেতর থেকে কিন্তু কোনো আমি কাট লাগাইনি যদি ভেতর থেকে কোনো কাট লাগাতে না হয় তাহলে ভাববেন আপনি যে পাইপিন তৈরি করেছেন সেই পাইপিনটা একদম সঠিকভাবে হয়েছে তো চাইলে এদিক থেকে হালকা একটু আয়রন করা যায় বা সাইড থেকে আরেকটা সেলাই দিলেও দেওয়া যায় এরপর হাতা লাগিয়ে নেব নর্মালি যে কোনো হাতা যেভাবে লাগানো হয় সেমভাবে আমি হাতা লাগিয়ে নেব এরপর দেখুন আমি এটি থেকে ফিটিংস পয়েন্টটা দিয়ে দিলাম থার্টি টু হলো ফিটিংস পয়েন্ট এর থেকে আমাকে দুই সুতা বেশি নিতে হবে কারণ দুদিক থেকে মিলিয়ে আমাকে হাফ ইস বেশি নিতে হবে কারণ সিক্সটিন অ্যান্ড হাফ ইস টোটাল আমাকে রাখতে হবে আর কোমল যতখানে আপনার প্রয়োজন আপনি সেই অনুসারে নেবেন কোনো এক্সট্রা নেবেন না এবার দেখুন যখন আমি সেলাই করব যে দিকটা আমার বাম দিকে থাকবে সেই দিকটা আমি সবটা সেলাই করব না দেখুন আমি এক্সট্রা যখন কাটিং করেছিলাম তখন প্রায় হাফ ইস নিচ থেকে এক্সট্রা নিয়েছিলাম সে এক্সট্রা আমার এখন হয়তো লাগবে না তো এখন আমি কাটছি না তো সাইড থেকে দেখুন প্রথমে বরাবর করলাম আপনি দুটো হাতাকে একদমই বরাবর করে নেবেন নেওয়ার পর যে ফিটিংস পয়েন্ট আমি পেয়েছি সেই পয়েন্ট অনুসারে আমি হাতাটা কীভাবে সেলাই করে ঠিক অতখানে নিয়ে আসবো প্রায় বগল থেকে একটুখানি হাফ ইস আমি নিচের দিকে নিয়ে আসবো আর এই দিকটা দেখুন আমি যেভাবে নর্মালি সেলাই করি সাইড থেকে সেভাবে সেলাই করে নেব তো যখন আপনি সাইড থেকে চেন দিয়ে করবেন তখন আপনি একবারেই ফিটিংস পয়েন্ট দিয়ে দেবেন পরে কিন্তু সেটা আপনার দিতে পারবেন না আর একটা দিক থেকে দেখুন আমি ঠিক সাইড থেকে সেলাই দিচ্ছি এবার দেখুন যেটা আমার এক্সট্রা আসলো সেটা আমি কেটে নেব নিচ থেকে দুটো পার্ট একদম বরাবর করে নিলাম দেখুন এবার দেখুন ফিটিংস পয়েন্ট অনুসারে দুদিক থেকে আমাকে সেম রাখতে হবে তাহলে দাগটাকে আমি এভাবে দিয়ে দিলাম এরপর আমি একটা ভাঁজ করে নিচ্ছি ঠিক এভাবে
ডার্ক কেটে নিলাম অপর দিক থেকেও সেম ভাবে দাগ কেটে নেব এবার এতে আমি চেন বসিয়ে নেব দেখুন এই মুহূর্তে আমার কাছে ইনভিজিবল চেন নেই তার জন্য আমি নর্মাল চেন লাগিয়ে নিচ্ছি তো দেখুন এটা হলো ভাও দিক দেখুন চেনের এই দিকটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে ঠিক এভাবে তাহলে আমি দেখুন এভাবে বসিয়ে নেব তাহলে যে এক্সট্রাটা আমার উপরের দিকে থাকবে এভাবে যতখানি আমি সেলাই করেছিলাম তার থেকে একটুখানি আমি উপরে রেখে দেব ঠিক এভাবে রাখার পর এই দাগ অনুসারে আমি সেলাই করে নেব ঠিক রেখে এটাকে প্রথমে একটু খুলে নিচ্ছি দেখুন এই দাগ অনুসারে আমি এটাকে বসিয়ে নেব এইভাবে নিচ থেকে সোজা করে আমি সেলাই করে নেব যদি কারো এভাবে সেলাই করতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি দেখুন এভাবে ডাইরেক্ট সেলাই করতে পারেন যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এইভাবে নিচ থেকে রেখেও আপনি সোজা উপরের দিক থেকে এইভাবে সেলাইটা করতে পারেন তা তো আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আমি কিন্তু ডাবল পুট দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি অনেকের আছে সিঙ্গেল পুট নেই তার জন্য আমি ডাবল পুট দিয়ে লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন একটা সাইড কিন্তু লাগিয়ে নিলাম এবার দেখুন দ্বিতীয় সাইডটাও সেমভাবে আমাকে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে ঠিক দাগ অনুসারে এভাবে তাহলে দেখুন প্রথমে খুলে নিচ্ছি যতখানি এদিক থেকে ছেড়েছি সেমভাবে আমি এদিক থেকেও ছেড়ে দেব নইলে কিন্তু বরাবর হবে না দেখুন প্রথমে একটু পিন আপ করে নিলাম এই দেখুন ভেতরের দিক থেকে আমি পিন আপ করে নিয়েছি তো পিন আপ করার পর আপনি চেনটা লাগিয়ে একটু চেক করে নেবেন আপনার দুটো সাইডে বরাবর হলো কি না যদি বরাবর না হয় তাহলে আবার খুলে একটু বরাবর করে নেবেন দেখুন সবটা সেলাই করে নিলাম এবার দেখুন আপনি বগলের দিক থেকেও চেক করতে পারেন তো এদিক থেকে উপরের দিক থেকে চাইলে আরেকটা সেলাই দেওয়া যায় ঠিক এভাবে কাপড়টাকে একটুখানি দেখুন এইভাবে দেবেন দেওয়ার পর সাইড থেকে একটা সেলাই দেবেন তাহলে চেনটা ভেতরে চলে যাবে দেখুন তাহলে এইভাবে একদম বরাবর বসে যাবে এবার দেখুন নিচ থেকে আমি যে এক্সট্রা বেরিয়ে আসলো এটাকে কেটে নিচ্ছি কাটার পর দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি কোমর পট্টি লাগিয়ে নিচ্ছি আপনি চাইলে পাইপিনও লাগাতে পারেন
সব সময় কোমর পট্টি বা গোলার পট্টি যাই হোক না কেন উপর থেকে একটা চাপ শিলে কিন্তু অবশ্যই দেবেন আর দেখুন প্রথমে নরমালি এইভাবে সেলাই দিয়ে দেব এরপর আমি এতে হ্যাম করে নেব দেখুন ঠিক এইভাবে তো এক্ষেত্রে দেখুন একটা জিনিস এই কর্নার থেকে আপনি এভাবে একটু কোনাকুনি করে নেবেন দেখুন কর্নার থেকে ঠিক এভাবে কোনাকুনি করবেন কোনাকুনি কেন করলাম কারণ চেনটা না হলে লাগাতে অসুবিধা হবে তার জন্য কর্নার থেকে এভাবে কোনাকুনি করবেন তো সেটা আপনি চাইলে প্রথমে একটু এভাবে সেলাই করতে পারেন এভাবে এরপর আপনি ভেতরের দিকে ফোল্ড করে নিন হয়ে গেল দেখুন এই জায়গা থেকে একটু আমি ঠিক এই বরাবর করে একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এভাবে বরাবর মিলে যাবে দেখুন চেন হয়ে গেল তো নিচ থেকে দেখুন একটা নর্মাল হুক লাগিয়ে নেবেন এবং হুকের ঘর করে নেবেন নইলে কিন্তু পড়ার পর আস্তে আস্তে নিচ থেকে একটু খুলে যাবে তার জন্য অবশ্যই কিন্তু এই জায়গাতে আপনি হুক লাগিয়ে নেবেন এবার দেখুন দ্বিতীয় সাইড থেকে ফিটিংসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন সম্পূর্ণ তৈরি করে নিলাম এটা হলো পেছনের দিক এবার দেখুন চেনটা দেখুন এই জায়গাতে একটা হুক কিন্তু অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে সম্পূর্ণ ব্লাউজটা সেলাই করতে হয় এবং সাইডে কি করে জিপ লাগাতে হয় ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করতে ভুলবেন না যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আপনি আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আমি দ্বিতীয়বার সমাধান করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন